শামশেরগঞ্জ ও ফরাক্কা ব্লকের গ্রামীণ চিকিৎসকদের একাধিক দাবি দাওয়া নিয়ে পিএমপিপিএআই এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো শামশেরগঞ্জের ধুলিয়ানে বুধবার ধুলিয়ান পৌরসভা হলে আয়োজিত এই সম্মেলনে শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন সেই সমস্ত চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত করার উদ্দেশ্যেই মূলত এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয় শামশেরগঞ্জ ও ফরাক্কা ব্লকের গ্রামীণ চিকিৎসকদের একাধিক দাবি দাবা নিয়ে পিএমপিএআই এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো শামশেরগঞ্জের ধুলিয়ানে বুধবার ধুলিয়ান পুরসভা হলে আয়োজিত এই সম্মেলনে শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণ ডাক্তারদের নাম নথিভুক্ত করে অবিলম্বে প্রশিক্ষণ দেওয়া গ্রামীণ এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও সমস্ত শূন্য পদে নিয়োগ সহ একাধিক দাবি তুলে ধরা হয় এদিনের সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে গ্রামীণ চিকিৎসকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের দুর্দিনে এই গ্রামীণ চিকিৎসকদের উপরই ভরসা করেন সাধারণ মানুষ সেই সমস্ত চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত করার উদ্দেশ্যেই মূলত এই কর্মসূচি থেকে আমাদের এই সর্বভারতীয় গ্রামীণ চিকিৎসকদের সংগঠন প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া যেটা তুলেছিলাম সেটা দীর্ঘ লড়াইয়ের পথে পনেরো সালের ছয়ই নভেম্বর একটি সার্কুলারের মাধ্যমে এই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সরকার জানিয়েছিলেন যে তাদের ইনফর্মাল প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার হিসেবে স্বীকার করা হচ্ছে এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে প্রত্যেকটা সিওমিজ অফিস থেকে ব্লকে ব্লকে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হবে কিন্তু আমরা একটু দুঃখিত সেই অর্থে যে এখনও প্রত্যেকটি ব্লককে বেছে নিয়ে এবং নির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনা করে বা একটা কোর্স তৈরি করে একটা নির্দিষ্ট ফর্মের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে না কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে মূলত নার্সিং ক্যাডারদের দিয়ে এই গ্রামীণ চিকিৎসকদের সামান্য কিছু ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেটা সঙ্গবদ্ধভাবে নয় এবং এই ধরুন পশ্চিমবাংলায় প্রায় দেড় থেকে দু লক্ষ আমাদের কাছে যে খবর আছে এই ধরনের ইনফর্মাল গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী আছেন ফলে এদের যদি একটা সত্যিকারের ট্রেনিং দিতে হয় তাহলে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না করলে এদের অনেকেই মারা যাবেন কিন্তু ট্রেনিং কোনো দিনই তাদের সম্পূর্ণ করতে পারবেন না এটাই আমাদের সরকারের কাছে দাবি তুলে ধরার এবং আমরা পাশাপাশি এই সংগঠনের পক্ষ থেকে এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের নামে যে সর্বভারতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে তার পক্ষ থেকে একটা ট্রেনিংয়েরও ব্যবস্থা এদের করেছি এবং নানান জেলাতেই সেটা শুরু হয়েছে এই জেলাতেও বহরপুর শহরে গত বছর থেকে সেই ট্রেনিং চলছে প্রায় দেড়শো জন করে ট্রেনিদের নিয়ে এক বছরের ট্রেনিং এবং সেখানে তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা ভাইবা প্র্যাকটিক্যাল সমস্ত কিছু মিলে এবং পরীক্ষার শেষে তাদের একটা গ্রেডিয়েশন মাধ্যমে সার্টিফিকেট কনভোকেশন করে